Hei, salut! Bine ați revenit la mine pe canal! Bine ați făcut că ați revenit și că vă uitați la acest clip pentru că, oh boy, veți avea ce vedea. <laughs> În cele ce urmează o să vă arăt cea mai nașpa experiență din viața mea. Da, aș putea să spun așa. A fost uh, a doua noapte în Amsterdam, am mers cu doi colegi de cameră, un băiat și o fată, prin oraș, prin coffee shop să fumăm, bineînțeles. Iar pe mine m-a pus dracu să mănânc uh, o prăjitură cu iarbă, un space muffin sau space cake, pe care am dat 6 euro. Și care, după aceea am văzut că trebuia mâncată de către două persoane, eu am mâncat-o singur, împreună cu o cafea, iar după aceea, după aproximativ o oră și jumătate, o să vedeți în cele ce urmează ce s-a întâmplat. Of course. Încă o dată la coffee shop-ul meu preferat, Bluebird. De data aceasta am mâncat uh, o prăjitură, un space cake. Toți mi-au zis că o să fiu dus rău după prăjitura aceasta, dar că efectul și-l va face după două ore. Așa că așteptăm... Hello! <laughs> Așa că așteptăm două ore la ea și-a făcut deja efectul jointul. La mine încă nu și-a făcut efectul, așa că mai așteptăm două ore să vedem despre ce va fi vorba și acum mergem să mâncăm ceva. Am terminat de mâncat ceva, un, adică un hamburger, am luat eu și o apă, a fost 7 euro și acum ne plimbăm prin oraș, așteptând să-și facă efectul asta a mea. Prejitura mea încă nu și-a făcut, se cate doar o oră. Ne plimbăm pe aici, ne uităm în stânga în dreapta. Apropo, suntem pe districtul roșu, în districtul roșu, în caz că ați auzit despre el. Toate vitrinele care le vedeți cu roșu sunt ocupate de către o doamnă, domnișoară care este la muncă. Seara aici este cel mai uh, aglomerat loc din oraș și cred că înțelegeți de ce, nu? Uh, nu știu de ce vorbesc așa, nu-mi place, așa că deocamdată închid că nu vreau să mai văd. Mai mă aud așa. No, another coffee shop. We are going to coffee shop. Sunt, uh, how do you say stone? Uh, sunt uh, praf, uh, uh, sunt praf, ați înțeles, da? Au trecut 2, 3, 4 ore, uh, prostia aia de muffin și-a făcut efectul și efectul este următorul, că în timp ce eram în bar cu prietenii mei, care a curând în spate, Uh, am simțit cum, și cum să vă zic, o piatră imensă mi s-a așezat pe cap și pur și simplu nu mai puteam să ridic capul și să schimb uh, privirea. 
Mă uitam fix înainte și nu puteam să mă mișc. Băi, deci așa ceva, așa ceva, să fii drogați și să uiți poți mișca capul. Și totul legal, dar nu uitați, totul legal. Pentru că aici, în Amsterdam, orașul toleranței, totul este permis. Așa. Și după, nu știu, un timp, 10-15 minute, am putut să-mi ridic capul și să merg, după cum vedeți. În moment, iar în momentul de față, văd, deci am gura total, total uscată și neapărat trebuie să merg să beau 3 litri de apă. Și al noroc că mi-a trecut capul. Uh, oricum, sfatul meu, nu vă drogați, pentru că nu este bine, după cum puteți vedea. <laughs> Băi, ești nebun? <laughs> Băi, ești prost? <laughs> Stați ca să vă arăt exact, exact cum a fost, adică ce am făcut. Exact așa am stat timp de aproximativ... Abardam, 15 minute, mi s-a părut, sau 20, oricum, e mi s-a părut o veșnicie. Deci fiți atenți, exact așa am stat de mișcat. Exact așa, fraților, de mișcat. Auzeam tot ceea ce se întâmplă în jurul meu, îi auzeam pe colegii mei cum râd de mine, ce vorbesc, că tot, tot eram conștient, dar nu mă puteam mișca. Simțeam că am o presiune de o tonă pe cap și nu îmi puteam ridica capul, fraților, pur și simplu. Așa ceva nu mi s-a întâmplat niciodată și nici nu mai vreau să mi se întâmple. Voi, dacă vreți să experimentați pe pielea voastră ce efecte are o asemenea prăjitură pe voi, sunteți liberi să o faceți, fraților. Dar mie mi-a ajuns. <laughs> oh boy. Așa. Faza a doua a trecut. Mi-am potolit gura de sete. Simțeam că am deșert în gură, misip. Poate am zis că mor de sete. N-aș pare tot, a fost și faza a doua. Mă simt mai bine. Aștept să văd dacă mai apare vreo fază sau dacă s-a terminat calvarul. Se filmează? Da. Și al treilea simptom ar fi că mă mișc precum un om beat, adică abia mă țin pe picioare, nu prea mai am echilibru. Uh, și mă simt că m-am mețit și cam atât. Uh, da. Mai ne plimbăm pe aici, vedem dacă mai apare vreun simptom, vă mai zicem să mai știți, ca să nu faceți așa, nu faceți ca mine. Ba, voi o puteți face dacă doriți, fiecare face ceea ce vrea. Eu doar v-am arătat ceea ce am făcut eu și ceea ce mi s-a întâmplat mie, însă efectele sunt diferite de la persoană la persoană, așa că... Treaba voastră. Oricum, acesta a fost vlogul de astăzi. Sper că v-a plăcut, că a fost educativ. Dacă ați râs de mine, foarte bine, că și eu am făcut-o. Și ne vedem data viitoare la un nou vlog care nu va fi, recunosc, nu are cum să fie la fel de interesant ca acesta, dar oricum va fi un vlog marca Adi Vlog și sper că o să vă placă. V-am pupat!